வணக்கம் நான் உங்கள் விவேகிருஷ்ணா நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய சின்ன வருமானம் வந்தாலும் சரி இல்லை மிகப்பெரிய வருமானம் வந்தாலும் சரி அதில் இருந்து ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டை எடுத்து பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு இன்னொன்று அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மகிட்ட வண்டிக்கு போடக்கூடிய சாப்பாடுனா பெட்ரோலுக்காக ஸோ இந்த பெட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த வீடியோ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ அதை பற்றி தேடும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து பெட்ரோல் அப்படின்றது வந்து வர்றதுக்கு முன்னால் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கச்சா எண்ணெய் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மில் தான் இருக்கும் இது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமி பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்துட்டு வாழ்ந்த மிகப்பெரிய உயிரினங்களான ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டைனோசர்ஸ் அந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மரங்கள் செடிகள் கொடிகள்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய இயற்கை வளம் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய இயற்கை சீற்றத்தால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமிக்கு உள்ளே வந்து புதைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி பூமிக்குள்ளே அது வந்து புதையும் பொழுது கடல் நீரானது அதுக்குள்ளே ஆட் ஆகிருக்கும் மற்ற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதாக எல்லாமே வந்து ஆட் ஆகி அது பூமிக்குள்ளே உள்ளே போய் புதைய ஆரம்பித்து பல கோடி வருடங்களை வந்து அந்த அழுத்தத்தினாலேயும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் வந்து அதை டைஜஷன் பண்ணி அந்த இதில் வந்து சின்ன சின்ன கெமிக்கல் ஃபார்ம் ஆனதுனாலேயும் வந்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரியான ஒரு திரவம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அதுதான் வந்துட்டு குருடாயில் சொல்லக்கூடிய அந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு அது ஸோ இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்றது வந்துட்டு பூமிக்கு நமக்கு இன்றைக்கி நல்லாவே தெரிஞ்ச பரிச்சயமான ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட இது ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் ஜெர்மனில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனிமவியலாளரான ஜியார்ஜியஸ் அக்ரிகோட்டா அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு முதல் முதல்ல வந்துட்டு இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காருங்க இவர் வந்து இந்த கச்சா எண்ணெயை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து அவர் வந்து தோண்ட ஆரம்பிக்கல அவர் அவருக்கு தேவைப்பட்ட அந்த புதை படிவங்கள் சில தான் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய அந்த கனிமவியலாளர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு 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 சில அடிகளில் வந்து இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்றது வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சது ஸோ இதை எடுத்து அவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாரு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் ஹைட்ரோ கார்பன் மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய அளவில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே இருக்க அந்த அரசர்கள்கிட்ட கொடுக்குறாரு அவங்க இதை என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வரலாற்றில் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இப்போ இருந்து ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து பிரிட்டிஷ்னுடைய ரூல் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் வந்து ரொம்பவே இருந்துச்சு ஸோ இப்படி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நாடு தான் பெர்சியா ஸோ இந்த பெர்சியாவில் இருந்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஒரு உரிமத்தை வந்து கேட்குறாரு அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்துட்டு ஈரானில் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் போயிட்டு நான் என்ன கிணறுகளும் தோன்றலாம் ஒரு ஐடியா இருக்கு ஸோ நான் வந்துட்டு அதை போய் பண்ணவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்குறாரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் சரி ஓகே நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து அந்த உரிமத்தை கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய சில பார்ட்னர்ஸை சேர்த்துட்டு வந்து ஈரானில் வந்துட்டு என்ன கிணறுகள் தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது அடி ஆழத்து கிட்ட தூண்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பெட்ரோலான இந்த கச்சா எண்ணெயானது ஒரு எழுபது எண்பது அடி வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரொம்ப பெரிய அளவில் பீச்சிட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதை பார்த்து அவருக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளாக நாளாக இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய அளவில் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது நாங்களும் வந்து இதில் வந்து டையப் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர்சியன் கவர்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இணையிறாங்க ஸோ இணைஞ்சு இந்த மூணு பேர் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த கச்சா எண்ணெய் வந்து வெளியில் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா நாளாக நாளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வந்து இது ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் ஆகி பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியமாக கன்வெர்ட் ஆகி வந்தது தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூட
இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு நாட்டில் ரொம்ப ஹையாக கிடைக்கிது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு இது வந்து டைவெர்ட் ஆகி போக ஆரம்பிச்சிடும் இது எந்த அளவுக்கு வந்து கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உடனே வந்து குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து வெளியிடுறாரு இது எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் வந்து மிகப்பெரிய எண்ணெய் வளம் கொண்ட அமெரிக்க நாடாக இருந்தது அப்படியே அது வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சு இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் வந்து இந்த எண்ணெய் வளங்கள் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதிகரிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வரைக்கும் சாதாரண பாலைவனமாக இருந்த இந்த யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்னைக்கு வந்துட்டு உலகிலே வந்து கவனிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நாடுகள் வரிசையில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனுக்காக இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு லேபர்ஸ்லாம் வந்து அந்த நாட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்க இந்த சவுதி அரேபியாவும் இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு இருபது வருஷத்தில் எண்ணெய் வளங்கள்லாம் முற்றிலுமாக குறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் டூரிசம் பிளேஸாக தன்னுடைய இடத்த மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் நம்ம நாடு வந்து பெரிய அளவில் வந்து வருமானத்தை சம்பாதிக்கும் அப்படின்றக்காக தான் இங்கேருந்து லேபர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போய் நம்ம நாட்டில் வந்து போகக்கூடியவங்களாம் வந்து ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்றத நம்ம வெறும் கச்சா எண்ணெயை மட்டுமே எடுத்தோம் அப்படின்னா அது எப்படிங்க நம்ம வந்து பெட்ரோல் டீசல் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விதமான அந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கச்சா எண்ணெயை முதல் முதலாக வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த ரீமாடுலேஷன் ப்ரோ ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி இன்னொரு விஷயமா யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்டை வெளியில் கொண்டு வர அந்த திறமை யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனர்கள் சீனாக்காரங்க இந்த சீனர்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கச்சா எண்ணெயை வந்துட்டு வெளியில் எடுத்து அதை வந்து பெட்ரோல் டீசல் அப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க இவங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு எண்ணூறு அடி ஆழம் வரைக்கும் போர் போடுவாங்க அதை போர்னால் வந்து கிணறு மாதிரி தோண்டிட்டு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த பேம்போஸ் அந்த மூங்கில் தெப்பைகளை வந்து உள்ளே இறக்குவாங்க இறக்கி அது மூலியமாக வந்துட்டு இந்த கச்சா எண்ணெயில் மேலே கொண்டு வந்து அதை சுத்திகரி பண்ணி பெரிய பெரிய பீப்பாய்கள் அடைச்சி அதை வந்துட்டு அது வந்து தலைவில் வந்து நெருப்பு பற்ற வச்சு இராணுவத்தில் வந்து போர்களுக்கு வந்து முதல் முதல்ல வந்து இந்த நெருப்பு பந்துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தான் முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்காகத்தான் வந்து இவங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ஜின் மாடுலேஷன்ஸ்லாம் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்ட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த பெட்ரோல் டீசல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த வாகனங்களுக்கு பயன்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எரிபந்துகளாக தான் வந்து இந்த இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி சைனாக்காரம் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கச்சா எண்ணெயானது மிகப்பெரிய அளவில் வந்து சுத்திகரி பண்ண வேண்டும் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா நாடுகளும் தேவைப்படணுன்றக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கணக்கெடுப்பு படியே உலகம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி இருபத்தாறு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் இருந்திருக்கு இது வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஆயில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஸோ இதில் இந்தியாவில் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் பரிச்சயமான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோடைய ஜாம் நகர் அப்படின்ன கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒன் ஆஃப் த பா உலகத்திலே வந்து இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நிலையமாகவும் பார்க்கப்படுது ஸோ இதுங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இந்த ஆயில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு மட்டுமே ஏழு கோடிக்கும் அதிகமான அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆலைகளும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அதாவது ஒவ்வொரு கிணறுகளும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுது உலகம் முழுவதும் வந்து எத்தனை கிணறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பதினேழு லட்சம் எண்ணெய் கிணறுகள் இருக்கு இந்த பதினேழு லட்சம் எண்ணெய் கிணறுகளிலும் சராசரியா மினிமம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றரை கோடி பேரல்கள் அதுல இருந்து ஏழு கோடி பேரல்கள் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு சுத்திகரிப்பு நிலையமும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் எப்படி பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான பேரல்கள் வந்து சுத்திகரிப்பு பண்ணி அதை வந்து டீகம்போ என்ன சொல்றது டீமாடுலேஷன் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பல்கில் போயிட்டு பெட்ரோல் போடு
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேரியெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ரூபாய் இந்தியா மதிப்புனா ஒரு டாலர் தான் இருந்தது அப்போ வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அதிகமாக இருந்தது இப்போ இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் குறைஞ்ச குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்படி குறையும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாலருடைய மதிப்பு ஏற ஆரம்பிச்ச உடனே அங்கேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம அதிகமாக பே பண்ணி வாங்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி வாங்கும்போது தான் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது நம்மளுடைய மதிப்பு வந்து கூட தான் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மற்ற நாடுகளில் பெட்ரோலுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் வரி வந்து வரி வந்து வச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட பெட்ரோலுக்கு வந்து நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பெட்ரோலுக்கான டாக்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது வெறும் நாற்பது ரூபா விற்க வேண்டிய பெட்ரோல் தொண்ணூறுபாயிலிருந்து நூறுரூபா வரைக்கும் விற்கிறது காரணம் இதுதான் இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் தங்களுடைய அந்த டாக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துட்டு டாக்ஸ் இப்போ ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு மினிமம் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் வச்சாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படி கிடைக்கும் பொழுது இன்னைக்கு கரண்ட் ரேட்டில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் விலை எவ்வளோவா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ரூபா அறுபத்தி ஏழு காசு இன்னைக்கு டேட்டுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்கிறேன் இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நாற்பத்தி மூணு ரூபா அறுபத்தி ஏழு காசு தான் வந்து இந்தியாவில் பெட்ரோல் இருக்கணும் ஆனால் இன்னைக்கு ரேட்டு கிட்டத்தட்ட பெட்ரோல் வந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபா எண்பது ரூபாய் கிட்ட இருக்கு ஸோ அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம டாக்ஸாக மட்டும்தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்துக்கு இந்த பெட்ரோல் டாக்ஸும் வந்து மிகப்பெரிய அளவு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரியான பெட்ரோல்ஸ்லாம் எடுக்கிறக்காக தான் இந்தியாவில் இருந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் யுனைடெட் அரபு அரப் எமிரேட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கண்ட்ரிகளுக்கு போயிட்டு நம்ம லேபர்ஸ்லாம் போய் அதிகமாக வந்து எஃபோர்ட் போட்டு உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்காக இந்த வீடியோ வந்து சமர்ப்பணம் நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பான முறையில் அதுக்கான பலனை நம்ம நாட்டில் அனுபவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு தகவலை கொடுத்துருக்கேன் இதில் இதை விட என்ன எக்ஸ்ட்ரா தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதை கீழே கம்மாக லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ பொறுமையாக பார்த்து எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நெக்ஸ்ட் நான் வேறு ஒரு கண்டென்டில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் வெஹிகிருஷ்ணா தே